देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है मैं हूं आपके साथ राशि जहीर एक योगी जी बैठे हैं कहा मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के साथ हैरत की बात यह है और आपको सुनकर अचरज भी लगेगा अगर हमारे एडिटर आपको दिखा पाए वो खबर कि लोकल के पत्रकारों ने किस प्रकार से बाबा जी से कहा कि आप तो मुख्यमंत्री पर इल्जाम ये लगा रहे थे कि ये भू माफिया है अब आपकी सेटिंग हो गई है बीच में कितना का पैकेज मिला ऐसे पत्रकारों से तो सवाल की उम्मीद कर सकते हैं आप कर सकते हैं कर रहे हैं साहब लोकल का पत्रकार को मालूम तो होता नहीं है कि ऊपरी लेवल पे क्या सेटिंग है लेकिन वो तो जज्बात ही है भगत सिंह बन गया मतलब क्रांतिकारी बन गया सॉरी अब देखें राजेंद्र विश, कोई विश्वकर्मा साहब हैं उन्होंने एक ट्वीट किया वीडियो लिखा कि नेशनल मीडिया के दलालों कुछ इन छोटे पत्रकारों से कुछ सीखो इन छोटे पत्रकारों से कैसे इन दो गुलों की चड्डी उतारी जाती है कब तक दलाली से पेट भरते रहेंगे ये वीडियो मुख्यमंत्री के साथ कब का है ये तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता ये शपथ के बाद का है या नहीं लेकिन ट्रोल हो रहा है भारतीय जनता पार्टी उज्जैन के अंदर ये मीडिया का कुछ वो था पी वहां पर जो है सवाल क्या किया मैं आपको अपनी जबान में अक्काशी नहीं कर सकता आपको वीडियो देखना ही चाहिए देख लीजिए एक साहब लिखते हैं देख लिया आपने वीडियो किस प्रकार से बाबा जी को पकड़ लिया है अब बाबा जी से बात पूछी जा रही है कि आप जो साथ बैठ के काम कर रहे हैं कल तो बड़े आपके जबरदस्त वो थे एक साहब लिखते हैं एक ही प्रश्न में हड़बड़ा गए राजेंद्र जी चुनाव से ठीक के पहले का वीडियो है क्या ये तमाम बातें एक बात और है एक साहब लिखते हैं खुर्शीद अंसारी ये लैंग्वेज में जनरली इस्तेमाल नहीं करता लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सही बात है भड़वे एंकर भी देखिए क्या शब्द इस्तेमाल किया मैं माफी चाहूंगा आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं एंकर भी सत्ता से सवाल पूछने लगे और सच दिखाने लगे तो नल्ला फ्रॉड चलिए गलत है नरेंद्र मोदी जी कल के बजाय आज ही झोला उठाकर निकल लेंगे और फिर बाके बाकायदा एक तस्वीर लगाई कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज एक इन दलाल व दोगले मीडिया वालों की यही औकात है उसमें रूबी का लियाकत को लिख दिया राष्ट्रीय मुर्गी दीपक चौरासिया को लिख दिया राष्ट्रीय कोवा और ये राष्ट्रीय गेंडा ये सुरेश चौहान के ये यूं करके मिलता ये स्टाइल है इसका <laughs> कहीं से पत्रकार ही नहीं लगता अच्छा ये आस्तीन यहाँ तक कर रखी है इसने इसका जो शरीर है मैं किसी के शरीर की बनावट पे नहीं कह रहा हूँ पत्रकार वाली जो मैं फिजिक बताना चाहता हूँ वो यूँ करके हाथ कर रहा है छोटे से हाथ हैं उसके पेट काफ़ी मोटा है तो ऐसा लगता है इसके कभी तलवार ले लेता है कभी हाथ में गन ले लेता है प्लास्टिक की कहीं से लगता है आपको पत्रकार लेकिन आप तो देखते हैं आप में से बहुत बड़ा वर्ग देखता है एक राष्ट्रीय डॉग लिख दिया इसको सुधीर चौधरी को अब ये हालत है यकीन मानिए हम भी जब पत्रकारिता सीख रहे थे तो हमारे जहन में ये बात हुआ करती थी कि देश के लिए अपने लिए परिवार के लिए एक इज्जत का हम काम करने जा रहे हैं लेकिन आज की हालात ये हैं इन लोगों की वजह से आज एक छोटे से पत्रकार जब पूछते हैं तो तमाम इन पत्रकारों को आईना दिखाया जाता है एक साहब लिखते हैं कुमार अनातेला आन तेला नाम है साहब इनका स्थानीय पत्रकार स्वावलंबन होते हैं अपने अधिकार खेती बाड़ी छोटे मोटे काम धाम करके करते हैं स्पष्ट पत्रकारिता करते हैं राष्ट्रीय स्तर के चमचागिरी पत्रकार बड़े बड़े फ्लैट बड़े बड़े गाड़ियाँ ले लेते हैं और उनकी ई एम द्वारा भरते हैं छोटे पत्रकारों की भी हालत इनको मालूम नहीं है थाने में किस तरह से खड़े होकर हज़ार दो हज़ार का गेम करते हैं लेकिन फिर भी कहने का मतलब है करना नहीं चाहिए मैं आ जाता हूँ खबर पर पर इन सीएम साहब जो हमारे यादव साहब हैं इनके बारे में इन्होंने कभी आरोप लगाया था कि ये भू माफिया हैं जैसा कि सवाल कह रहा है अब उसके बाद वो पत्रकार पूछता है कि हाँ साहब कितने का पैकेज हुआ बहरहाल पत्रकार अगर हकीकत में सवाल पूछने लगे तो फिर मैं आपको पचार बार पचास बार तो नहीं बारह एक बात बता चुका कि विनोद दुआ साहब के बारे में राजीव गांधी के सचिव ने राजीव गांधी जी से कहा कि आपको विपक्ष की जरूरत नहीं है विनोद दुआ शाम को दूरदर्शन पे कोई प्रोग्राम लाते थे नाम मेरे जहन से निकल गया उसमें वो वो सवाल रखते थे कि जो सरकार को विपक्ष जो विपक्ष को सरकार से रखने चाहिए तो वो कहते थे आपको जरूरत नहीं है विपक्ष की आपके लिए तो विनोद दुआ शाम को प्रोग्राम लाते हैं ऐसा पत्रकार है कोई अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था कांग्रेस के तीन नेता थे बैठे थे अंजना ओम का शिया बड़े जबरदस्त स्टाइल में बैठी थी अब अरे क्या पूछो उनका स्टाइल उनकी जो महारत है वो बेसिकली इसी हिंदी पट्टी या हिंदी पट्टी तो नहीं बोलूँगा मैं वो दूसरे मतलब इसी वाले में कि वहाँ पे सरकार गिरी इतने वोट परसेंट आ जाएगा इतनी सीटें आ गई थी ये वाली बातें करते रहते हैं अंजना ओम का से अगर आप यूँ पूछें कि आप जरा इतना बताइए कि भारत को बार बार किसी लिस्ट में डालने की बात चली जा रही है वो कौन से मानक हैं अर्थव्यवस्था के हालात क्या हैं बताइए पंद्रह मिनट नहीं बोल पाएंगी मैं सर पंद्रह मिनट 
लेकिन चूंकि पूरब में अखबार पढ़ लिया करते थे हिंदी अच्छी हो गई सत्य कथा पढ़ा गए पढ़ के धारा पर वह अंग्रेजी बोलने लगे पूरब से यहाँ आ गए ज़्यादा काम तो वहाँ था नहीं उस जमाने में अब आकर के यहाँ पर धड़ल्ले से बन गए ये इसको जगह खाली थी अब बन गए देश के मैं कह सकता हूँ जो है ना कश्ती को जो चलाने वाले लोग होते हैं ना वो ऐसे कि हम आपकी बात रखेंगे अब बात क्या रख रहे हैं आपको सीटें वहाँ मिली थी अरे भाई कुछ छठ व्यवस्था की बात कर नासा की बात पूछ ली तो चार मिनट लेने लग, लग, नहीं लगेंगे निखिल गुप्ता चेक गणराज्य से अमेरिका वापस लेकर आ रही है उसके परिवार वाले सुप्रीम कोर्ट गए मालूम है इनको कि निखिल गुप्ता पे क्या चार्जेस अमेरिका के अखबारों में लगे हैं मालूम है नहीं मालूम ना आई का डायरेक्टर आया था यहाँ पर उससे बातचीत करने की हिम्मत हुई थी नहीं लेकिन वहाँ पर बैठ के तो कोर्ट पैंट पैंट के ऐसे बैठते हैं कि कितने बड़ी किताबें पढ़ कर आए हैं और कितने बड़े अंगूठा छाप हैं ये आप जान सकते हैं इनकी वाणी देख करके इनसे बात तो कीजिए ना कि थोड़ा सा बात कीजिए आप अर्थव्यवस्था के मामले में कितना वर्क फोर्स इस वक्त भारत में मौजूद है वर्क फोर्स भी नहीं मालूम होगा इनको बहरहाल ये छोटे पत्रकारों ने सवाल पूछा और बाबा जी भड़क गए और भड़कना इन द सेंस अब क्या करें पर मुख्यमंत्री बन गए तो इनके जो है ना ये जो धर्म के चोले के पीछे राजनीति कर रहे हैं इनकी असल हकीकत ये है जो आपने देखी है आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ जय हिंद